Hi everyone, this is Takuya and from Toronto, Canada. I came here two years ago. I'm, I'm Japanese born and raised there, lived there for 25 years. And also I'm doing a collab with uh, one of my best friends who's from same hometown as mine. There you go. Introduce yourself. What's your name, man? Hello everyone, it's Kento. I live in Australia, uh, in Melbourne, uh, the second biggest city. Um, I've been in here, living here for almost 10 years. And um, yeah, grew up with Takuya. We used to hang out as a little boys and I just uh, found out that he lives in Toronto and we just got so excited. And uh, we started to uh, decide doing this amazing collaboration. So I'm so excited, guys. Same here. It's amazing. So, 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 トロントで、カナダで教えてるんですけれど、あの、タックンと一緒でインスタグラムとかツイッターで英語の情報、メルボルン、オーストラリアの情報を発信をしていて、質問があったのでその質問をピックアップして、え、順ジャパ英語コーチのタックンと一緒に海外生活、え、経験
あと大学受験のなんていうんだろうな、うん、英語とか高校受験とかそういうセンター試験のテストとして作られた英語っていう指標でしか、うん、点数でしか英語のスキルっていうのを客観的に測れないとだから、ね、Let me stop you right there sorry to bother you、okay. but たくやせたくやせ something very important たくんが言ってるかっていうと日本のそのテストに頼らざるを得ないで何が起きるかっていうと日本の中高大学の英語のテストってめっちゃめっちゃ本,本音で言っちゃったら謎なぞクイズなんだよね<笑>英,語の英語の単数形とか複数形とかなんかこう箱が開いててこの文法で合ってますかっていうすごい細かいあの謎なぞなんだよね。うん、でかるこれがなんかあここに S がつくべきですか S がつかないべきですかとかこれがこの単語のつづり合ってますかってぶっちゃけ10年オーストラリアに住んで大学も出て永住権取ったけどどうでもいいんだよね。<笑><笑> I think it's, it depends on job. Like for me, I teach English. That's why I really need to, you know, like take care. Like I have to care about it. Like, of course, when it comes to teaching, but that's kind of the exception, right? Like, not many people all the time teach English, right? For example, just, just, just the one specific job. So, for example, even when we speak English right now, we do make、yeah. a lot of mistakes. Oh, yeah, I do. Even now.、Yeah. And that's okay. That's absolutely okay. And the English teachers in Japan, they pretend that they are perfect. And、mm-hmm. keep telling students off, oh, that's a mistake, that's wrong, that's not right. But、mm-hmm. that's not the way it is. It's no, okay no, no, to no. make mistakes. Oh,、It's、yeah. Going. うん、今言ったのは<笑>タックンもカナダのトロントに住んで長いし自分もオーストラリアに住んで長いけどいまだにミスはするし英語でねこうやって喋ってももちろん日本語でもねミスをするし全然そんなこといいんですなのでちょっと話長くなっちゃったんだけどあのいい日本の英語学習はやっぱりそうすごい細かいね何て言うんだろうえっ、ー、と細かいミスをすごいねこう人の足を引っ張るようなスタイルに感じちゃうんだよね自分はうあそこ間違ってるか違うそこちょっと発音かねアクセントがどこにあるかとか発音がどこにあるかみたいなのをなんか選択えっとマル、うん、マルティブクエスチョンズで単語の中のアクセントがどこにあるかを選ぶみたいな、うん、あいいうえとかっていう細かい、うん細かい問いとかはあって逆にそれをなんか YouTube かなんかだなネイティブにそれを聞いてそう交代させるみたいなのがあったんだけど逆にそれを聞かれた時にどういうことみたいなこんなに細かいことを日本の何、うん、て言うのその試験では聞くのっていうふうにあの思う逆にネイティブの人から思われたりとか、ね、なんかあの外国語を学ぶね、うん、そう教育っていうのはすごく独特だと思うんだよねでも,もし俺一つシンプルに軽く言うとしたら、うん、俺どっちかというとテストの点数とかちょっと頑張ったりして、うん、ああ頑張れたって思ってそれが自信になって積み重なって頑張られたから、うん、まああのー、人によってはねその地味にあの文法を勉強したり、うん、その時はクソ足りいなって思ってもあの、うん、ちゃんと勉強して続けていったらいざとなった時に初めて留学したらその学んできたことは必ずしっかり勉強してればそこで使われるタイミングが必ず来る、うんはい、俺の場合はそうだったから、はいまあ、人によります、はい、本当にいいですねはい皆さんちょっとね最初の質問でちょっと2人とも興奮して「We got so excited <笑>」あ長くなっちゃったんだけど<笑>話を戻すと日本の受験英語日本の学習が海外で使えるかっていうとあインプット重視なのでちょっとアウトプット自分のことを出す英語が弱いですよっていうのがでもたっくんもケントも、あのー、そうだよねってなってるっていうことで、ね、それがあのめっちゃまとめたらそういうことですうん、うん、そうなんですで、えーうん、そしたらねまあでも似てるところかなそれがすごく多くてそしたら海外で生活してね、えー、それ関連でね日本の英語が使えるかっていうと別の理由で自分がちょっと使えないあんまネガティブなこと言うの本当好きじゃないんだけどちょっとやっぱりね日本の英語勉強が向いてないと思うのは海外の大学とか仕事ってパブリックスピーキングとかプレゼンテーションとか自分の考えをまとめて人に伝えるっていうことが多くって自分も大学でもそうだったしちょっとタックもそこをカナダでどうか聞いてみたいんだけどそういう時にやっぱり使える英語ではないのかなっていうふうに思っててカナダではどうかなうんとね俺はカレッジに行ったんでねカレッジに1年間ぐらいしか行ってないのとまあ、あと7年前に、えっと、半年間アメリカに留学ミズーリだからねすごい田舎なんだけど留学したんだけれど確かにその
例えば7年前の,その語学留学のプログラムですらプレゼンテーションも何回もあったしチームでやるときもあったし個人でスライドを作ってプレゼンをするときもあったからそういう機会っていうのは確かに日本で大学に行ったときはなかったよ海外で受ける教育と日本で受ける教育の傾向としてはもうさっきにまた戻るけれどもそのプロダクティブスキルズとリセクティブスキルズとかでそのプロダクティブ自分が英語を自分の言葉でこうなんていうのな作り上げてこうコミュニケーションとってこうアウトプットするっていうのはあんまりないよね。傾向はあると思うねやっぱりでもね日本にいたら確かに英語使わないしそうやってアウトプットするチャンスっていうのがやっぱり大幅に少ないわけだからそれはいらないわけよ。本当にそう,そう思うねでも海外に聞くって勝負していくんであれば必ず必要になってくるスキルだからやっぱ事前に日本でもね例えば、うん、日本語喋ってるとしても、うん、あのそういうプレゼンスキルとかっていうのプレゼンの練習っていうのは何か自分でやっていけるといいとは思うよね。間違いない。What about you? Well, I honestly think that、um, in overseas countries you have to speak up. Yeah. In Japan, I would say in Japan and most of the Asian countries, still, if you go and study at university or you work at office, Asian countries, we tend to listen to your boss, leader, and、yeah. you just keep saying yes. You don't really get to speak up. But in English speaking countries like Canada, America, Australia,、um, you know, UK, You actually need to, it doesn't have to be rude, but you have、mm-hmm. to speak up.、Mm. You have to be English interactive. Can,、mm. English in the way, you have to be able to speak up. 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 You have to be able What the person is talking to you. いいですね。いや、いい感じに答えれたと思います。なので、あじゃあ、締めをじゃあ、たくん。Thanks for watching. Please like and subscribe. Let's go. All right, everyone. Thank you guys so much for watching this video. And,、uh, uh, you know, subscribe this channel、uh, if you liked it. And、uh, give us some thumbs up if you liked it. And、uh, I don't know how to say it. Just,、uh, I think I, I, I made it. I don't know. No, you did it. Please like <laughs>、okay. and subscribe. Smash that like. Like、bottom for us. Thanks, guys. See ya. Bye bye.